రొయ్య పొట్టు తెలగ పిండి కూర చేసుకుందాం ఏమేమి చేసుకోవాలి ముందుగా ముందుగా ఉల్లిపాయలు పచ్చిమిరకాయలు ఉప్పు కారం పసుపు రొయ్య పట్టు తెలగ పిండి అన్ని రెడీ పెట్టుకోవాలి అన్ని రెడీగా పెట్టుకోవాలి రెడీ ఇప్పుడు ముందుగా పొయ్యి వెలిగించుకుంటున్నాం పొయ్యి వెలిగించుకొని దీని మీద ఒక బ్యాండీ పెట్టుకుందాం దేవిగారు ముందుగా ఏం కోసుకుంటున్నారు ముందుగా ఉల్లిపాయ పచ్చిమిరకాయ కోసుకోవాలి తెల్లగ పిండి ఎక్కడి నుంచి వచ్చింది తెల్లగ పిండి తెల్ల నువ్వులతో నూనె తీసిన తర్వాత తయారయ్యే పొట్టు అనమాట నూనె తీసేసి తీసేసిన పొట్టు అనమాట అది తెల్ల నువ్వులతో రెడీ అవుతుంది తెల్ల నువ్వులు రెండు నల్ల నువ్వులు కూడా ఉంటాయి మనం ఇది చేసుకునేది తెల్ల నువ్వుల తెల్లగ పిండి పొట్టు అనమాట విన్నారు కదా తెల్లగ పిండి తెల్ల నువ్వుల నుంచి నూనె తీసిన తర్వాత మిగిలిన పొట్టు అనమాట నువ్వులలో రెండు రకాలు ఉన్నాయి ఒకటి నల్ల నువ్వులు ఒకటి తెల్ల నువ్వులు తెల్ల నువ్వులలో నూనె తీసిన తర్వాత మిగిలే పొట్టు ఈ బ ఈ వంటకాల్లోకి వాడతారు ఎందుకంటే అందులో మంచి ఐరన్ ఉంటుంది బలహీనతగా ఉన్న వాళ్ళకి చక్కగా పనిచేస్తుంది పిల్లలు కానివ్వండి పెద్దలు కానివ్వండి ప్రత్యేకంగా ఆడవాళ్ళకి చాలా చాలా మంచిది ఈ నల్ల నువ్వులతో నల్ల నువ్వులలో నుంచి నూనె తీసిన తర్వాత మిగిలిన పొట్టుని చక్కగా గేదెకి వాడతారు గేదెకి ఆహార పదార్థంగా వాడి అప్పుడు ఆ గేద నుండి సమృద్ధమైన పాలు వస్తాయి అన్నమాట సో చూసారా ఎంత మంచి ఫుడ్ ఈ ఫుడ్ని కనుక వారం వారానికి ఒకసారి ఖచ్చితంగా తీసుకుంటే చాలా మంచిది అంటున్నారు దేవి గారు అవునండి ఓకే ముందుగా మనం ఆయిల్ వేసుకుందాం రెండు స్పూన్లు ఆయిల్ ఇప్పుడు ఇందాక మనం తరిగి పెట్టుకున్న ఉల్లిపాయ పచ్చిమిరపకాయలు ఇప్పుడు మనం రొయ్యి పట్టు కడుక్కోవాలి వాటిని ఎలా కడుక్కోవాలి మంచినీటితో నేనా మంచినీటితో రెండు సార్లు శుభ్రం చేసుకోవాలి ఇవి మీ ఊరి ఎండాకాలం స్పెషల్ కదా అవును అవి ఉండడమే చిన్నగా ఉన్నాయి కోరెంట్ కూడా ఇంకా చిన్నగా అయిపోతాయి కదా అవును శుభ్రంగా ఇలాగ శుభ్రం చేసుకోవాలి వాటర్లో వేసుకొని అవి చిన్న చిన్న రొయ్యలా చిన్న చిన్నవి ఎండి రొయ్యల నుంచి చిన్న పొట్టు అనమాట ఇది ఇప్పుడు మనం కడిగి పెట్టుకున్న రొయ్యి పట్టు వేసుకోవాలి రెండు సార్లు శుభ్రంగా కరిగి పెట్టుకున్న రొయ్యి పట్టు వేసుకున్నాను చెప్పండి ఇప్పుడు శుభ్రంగా చూసారు కదా ముందుగా నూనె వేసుకొని నూనె బాగా కాగిన తర్వాత ఉల్లిపాయ పచ్చిమిరపకాయ వేయించుకొని వేయించి కొంచెం వేగగానే ఈ రొయ్యల పొట్టు వేసేసుకున్నారు ఇప్పుడు కాసేపు మూత పెట్టుకున్నాం ఇప్పుడు కాసేపు మూత పెట్టుకుందాం కొద్దిగా మగ్గుతాయి ఏం చేస్తుంటారు మీ వారు వ్యవసాయం చేస్తారు వ్యవసాయం ఏ పంటలు పండిస్తారు మామూలుగా గొడ్లు గొడ్లు మనకి మేనల్ టైంలో మినువులు పెసలు కూడా పండిస్తారు అవి ఓన్ ఒక్కసారి మినువులు పెసలు చెట్లు వచ్చేస్తాయా చిన్న చిన్న మొక్కలు తయారవుతాయి విత్తనాలు వేస్తారు నానబెట్టి రెండు రోజుల ముందు నానబెట్టి అవి విత్తనాలు వేస్తారు అవి మినువులు పెసలు మొక్కలు అవుతాయి అనమాట ఇప్పుడు మూత తీసుకున్నాం ఒకసారి తిప్పుకుందాం ఓకే ఇది రెడీ అయ్యింది ఇప్పుడు ఉప్పు కారం పసుపు వేసుకుందాం ఇప్పుడు కారం వేస్తున్నాను రెండు స్పూన్ల కారం ఒక స్పూన్ పసుపు రెండు స్పూన్లు కొద్దిగా సరిపడ సాల్ట్ ఒకసారి బాగా తిప్పుకుందాం ఇప్పుడు కొద్దిగా వాటర్ వేసుకుందాం కొద్ది వాటర్ తీసుకోవాలి కప్పు కప్పు పిండి వేసుకున్నాం ఇది కొద్దిగా ఉడకాలి తెలంగ పిండి వేసుకుంటున్నాం కదా సరిపడా వాటర్ వేసుకొని ఓకే ఇది ఉడకాక కాసేపు మూత పెట్టేద్దాం ఉడకాక తెలగ పిండి వేసుకోవాలి ఇప్పుడు మూత తీసి చూద్దాం ఓకే తెలగ పిండి ఏమైనా ఉడకాలా కాస్త ఎంత టైం ఒక నిమిషం అయిపోద్ది టైం పట్టదు అది ఓకే మనకి అయిపోయింది ఇప్పుడు కొద్దిగా కొత్తిమీరి కరివేపాకు జల్లుకుందాం 
సూపర్ కొద్దిగా కరివే పాపు ఇప్పుడు కొద్దిగా కొత్తిమీర జల్లుకొని ఒకసారి తిప్పుకుందాం మన రెసిపీ రెడీ అయిపోయింది ఇంకా సర్వింగ్ బౌల్లో తీసేసుకోవడం రొయ్యల పొట్టు తెలగపిండి రెడీ అయిపోయింది చూసారు కదా రొయ్యల పొట్టు తెలగపిండి ఎంత చక్కగా చేసేసారో చక్కచక్కగా చేసేసారు ముందుగా మనం ప్యాన్ పెట్టుకొని రెండు స్పూన్లు ఆయిల్ వేసుకొని ఉల్లిపాయ పచ్చిమిరగా వేసాక అవి వేగాక రొయ్యల పొట్టు వేసుకొని అది కాస్త మగ్గనిచ్చి ఉప్పు కారం పసుపు వేసుకొని వాటర్ వేసుకోవాలి వాటర్ మరుగుతున్నప్పుడు ఈ తెలగపిండి కూడా వేసుకొని దగ్గరికి కావాలి